guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Marktausblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute ist Freitag, der 21.03.2014, 9.47 Uhr ganz genau. Werfen wir einmal auf die Nachrichten, die uns heute erwarten könnten. Da steht nichts auf der Agenda. Einzig vielleicht um 16 Uhr das EU-Verbrauchervertrauen für März könnte hier einen kleinen Impuls setzen. Aber heute sollte es eigentlich ein von der Nachrichtenseite her ein ruhiger Tag werden. Das bedeutet nicht, dass wir keine Bewegung an den Märkten sehen, nur eben, dass heute uns keine impulsiven, volatilitätserhöhenden Nachrichten erwarten. Fangen wir hier mit den Aktienindizes an. Der DAX weiterhin bullisch. Wir hatten ja auf diese doppelte SKS-Formation hingewiesen. Einmal hier die kleine SKS und dann die große inverse SKS. Und das bullische Momentum ist hier weiter vorhanden. Das übergeordnete Setup war ja, dass die 200er den DAX in diese Nackenlinie oder zurück zur großen Nackenlinie hier wieder reingedrückt hat. Und heute testen wir vermutlich die Tages-EMA 55 hier von unten. Aber er hat jetzt Platz nach oben. Also die neue Bewegung scheint hier zügig zu funktionieren, zügig anzulaufen. Und diese inverse SKS scheint hier aufzugehen. Und gerade wenn man mal diese große inverse SKS mit dem Kursziel hier projiziert, dann kommen wir ganz genau zu der oberen Begrenzung von 9700 Punkten. Wir sind also heute definitiv bullisch eingestellt und dann schauen wir einfach mal, was sich daraus äh, ergeben könnte. Übergeordnet bullisch, untergeordnet hier die doppelte inverse SKS. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Einzig jetzt hier die Tages 55er bei 9373 Punkten könnte ihn begrenzen. Der Nasdaq ist jetzt hier endlich mal über die Konsolidierungsformation bullisch ausgebrochen, hat also jetzt Potenzial nach oben. Gleiches gilt für den S&P, der attackiert hier wohl möglich auch ähm, die wichtige Marke von 1878, 1880, sollte er hier dieses Widerstandsniveau nach oben hin aushebeln, dann wird es bullisch. Gleichzeitig sehen wir auch hier den Dow Jones, der jetzt hier über die Marke von 16.380 Punkten ansteigen kann. Ein Schlusskurs mindestens auf dem H1-Chart würde hier bullisches Momentum möglich machen und auch der DAX zieht weiter long. Also die Vorzeichen stehen heute gut für steigende Kurse. Selbst wenn wir fallende Kurse sehen würden, wären sie vermutlich fachlich nicht sauber umsetzbar, weil einfach zu viel bullisches Marktmomentum und auch letztendlich das untergeordnete Marktmuster, das jedenfalls heute noch nicht hergibt. Schauen wir uns den Euro s dollar an. Wenig Bewegung, testet gerade hier die, äh, äh, die Tages-EMA 55 an und der US-Dollar-Index ist an einer wichtigen Widerstandsmarke. Das heißt, wir haben heute leichtes Potenzial, uns hier nach oben entwickeln zu können. Spätestens im Bereich von 1,3825 könnte es kritisch werden, äh, denn da sehen Sie ja selber, liegt ein wichtiges Durchbruchsniveau und äh, wir werden mal gucken, ob er da daran abprallt oder ob er dann durchbrechen kann. Er ist jetzt eigentlich unterstützt, ähm, aber begrenzt bis 1,3836. Erst darüber hinaus wird es bullisch. Der britische Fund US-Dollar, Long-Position hier unten, äh, wurde getriggert. Muss man nichts mehr zu sagen. Wir werden schauen, wie sich der Markt hier entwickeln wird. Untergeordnet, ähm, ja... Es ist, ist noch keine Trendwende vorhanden, aber wir sehen durchaus, dass er hier an der wichtigen Monats-EMA 200 reagiert. Immer wieder, wenn wir reinstechen, untergeordnet haben wir noch einen Abwärtstrend. Eventuell könnte man auch untergeordnet die Trendwende abwarten, wenn wir zum Beispiel hier über die 1,6520 ansteigen könnten. Ansonsten sieht das gar nicht mal so schlecht aus heute im britisch Pfund US-Dollar. Neuseeländisch Dollar, US-Dollar. Wir hatten gesagt, er könnte hier wieder abprallen. Das tat er auch. 50 Pips ging es bislang hier nach oben. Er ist momentan gefangen, wenn man so will, unterstützt im Bereich von 0,85 und einmal zwischen 0,87. Heute hat er Platz, hier bis in den Bereich von 0,87 anzusteigen. Erst darüber hinaus entfaltet er bullisches Potenzial. Der australische Dollar, US-Dollar, der drückt nach oben. Das Marktmuster zeigt hier klar steigende Tiefpunkte und gleich bleibende oder stagnierende Hochpunkte. Es würde also nicht überraschen, wenn der Neuseeländische Dollar, äh, wenn der australische Dollar US-Dollar heute über die 0,9170 ansteigen könnte und dann ein bullisches Momentum entwickelt. Sehr sehr interessant äh, gerade hier diese untergeordnete bzw. auch übergeordnete Bodenbildung. US-Dollar, kanadisch Dollar hier in dem Fall äh, sieht nach Korrektur aus. Kerzen zeigen es an. Druck nach oben wächst. 
ähm, beziehungsweise hier in dem Fall sieht man, wie die Dochte nach oben geschickt worden sind und dann wieder abverkauft worden sind. Alles in allem äh, steht hier noch eine Korrektur aus. Interessant ist das Pullback-Level bei 1,11. 70. Schweizer Franken, Japanisch Yen hatte ich mir noch aufgeschrieben. Genau, bullischer Keil funktioniert aktuell noch nicht. Halb so wild, wir hatten ja hier eine mögliche Trendwende. Wir hatten gesagt, erst wenn er den Keil nach oben triggert, ist er long. Das sehen wir momentan nicht und es sieht auch nicht gut aus. Gut, wir haben auch noch keinen Trade gestartet, von daher ist das alles halb so wild. Aber hier bleibt definitiv die abwartende Haltung, ähm, vorerst die dominierende. Und dann nochmal den britisch und australisch dollar die SKS-Formation, die zieht an. Wir würden eventuell heute hier sogar noch ein neues Tief machen, sollte es unter die 1,81 gehen. Das ist hier dieses letzte Zwischentief. Dann würde sich das äh, Abwärtsmomentum stark beschleunigen und wir würden dann letztendlich vermutlich hier ein Pullback sehen, locker bis in den Bereich von 1,77. Also britisch Pfund, australisch Dollar, weiterhin short. SKS-Szenario läuft. Werfen wir nochmal einen kleinen Blick auf den DAX. Wo ist er? Ja, der ist jetzt unverändert bei 9.342 Punkten, aber alles in allem sieht das hier noch bullisch aus. Und äh, aktuell, wie gesagt, ergibt sich hier kein Short-Setup, sondern eher nur das Long-Setup. Das war es schon von meiner Stelle aus. Heute gab es nicht so viele Setups. Ich bedanke mich dennoch für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen heute viel Erfolg und sage wie immer Good Trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.